אנחנו ממשיכים בסדרת הכתבות רומן אמריקני. הערב מספרת תמרי שלום על איך שנישואי התערובת משנים את פניה של יהדות ארצות הברית ועל איך חוגגים בר מצווה לבן של אם יפנית ואב יהודי. הנה הכתבה. שבת יורד אל סן פרנסיסקו, אצל משפחת מקמהו נושאים קידוש, גם מברכים על החלות. זה יכול להיראות כמו ארוחת ערב אצל משפחה יהודית לגמרי, אבל זה לא. משפחת מקמהו היא משפחה מעורבת, האבא מרק הוא קתולי מאירלנד, האם הלנה יהודייה. בוקר למחרת בבית הכנסת עמנואל, משפחת שוברט חוגגת את בר המצווה של ילדם השני. הוא יהודי, היא יפנית, בודהיסטית במקור, שהחליטה לאמץ את דת משה. אלפיים שנות גלות עברו על עם ישראל, ותמיד רצינו דבר אחד, שיקבלו אותנו אל תוך החברה ולא ירדפו אותנו. כאן, בארצות הברית, זה קרה, ובאמריקה, כמו באמריקה, בגדול. אבל להשתלבות הזו יש גם מחיר, אחד מכל שני יהודים כאן מתחתן עם גוי. Interfaith marriage is, in a way, the ultimate expression of America's love affair. with Jews. It's a literal love affair with Jews. In this country, people don't want to kill Jews. They want to marry them. They want to have them as their in-laws. They want to have children who are part and grandchildren who are part Jewish. I mean, in the annals of Jewish history, that's an amazing thing. And here's another example of the story of this story. There is a group of Jews and Jews who have been able to achieve their love and to try. Welcome, everybody. Hi. We'll get started with the Jewish Thanksgiving Day Dinner. בתוך כנסייה בוושינגטון הם נפגשים פעם בשבוע כדי לשתף האחד את השני בבעיות שמשפחה כזאת יוצרת. בניגוד למשפחת מקמהון ולשוברט, כאן לא החליטו לגדל את הילדים כיהודים, גם לא כנוצרים, כאן רוצים את שניהם. two teaspoons of salt, two teaspoons of baking powder, not baking soda. Serve latkes warm with applesauce, sour cream, or a new Chris Mica tradition, Dijon mustard. אם יש יום בשנה שמאתגר את המשפחות היהודיות נוצריות באמריקה, זה כריסמס, או חנוכה, תלוי מאיזה כיוון אתה מגיע. גרש קונצמן, סופר ניו יורקי, 
אפילו כתב על זה ספר. Here's a list of people who are Jewish, just like you and me. What do you prefer, Hanukkah or Christmas? Um, oh, I... Both. I like both of them. <laughs> Good answer. Smart kid. <laughs> you know, I, yeah, that's a hard question. What do you prefer? Well, <laughs> I'm too old for Santa Claus, so... It was a bit hard decision to decide that the kids will be raised um, Jewish. You know, I, no. I don't think it was. It wasn't hard at all. They wanted Go to, to have, school, like, then? one primary... Right, so they have an identity, they have a Jewish Jewish identity. Have, I mean, yeah. they know they're Irish too, but it's not... I mean, you can be Jewish and be Irish, and you can be 100% both. What was the hardest moment for you guys? It was, it was more than a moment. It, was, it felt like interminable hours sitting through uh, Pesach. I think the hardest moment for me was when her mom was trying to convert me. Dealing with my parents, um, who they're very, they love Dan and they embrace him and they'll continue to say to this day, too bad he's not Jewish. In fact, he sent me an email that hurt me very deeply that said, you know, it would be much easier for me to just marry a nice Jewish girl, have a couple of kids and call it a day. Um, and I thought to myself, well, it would be a lot easier for me to marry a nice Catholic boy. Uh, צריך לומר, המקמהונים הם מיעוט בכל מה שנוגע לנישואי תערובת. רק שליש מהזוגות המעורבים מגדלים את ילדיהם כיהודים. But the problem is the children of intermarriages overwhelmingly do not marry Jews. And grandchildren of intermarriages, to the degree that we have any date at all, intermarry even more. So we're simply losing Jews. It's not a problem because in some cases, intermarried families end up holding on to some traditions even better than, I mean, I'm married to a Jewish woman, you know, maybe we'll light a candle once in a while. I think things are changing, you know, I think number one, it's not going to go away because America is such a multicultural place. It is a reality that you have to face, but on the other hand, it can be this wonderful reality where, you know, there's now all this diversity within Judaism, and that's, I think, pretty fabulous. אז לאן כל זה הולך בעתיד? לא ברור. כיאה ליהודים, יש ויכוח, תלוי מי סופר ואיך. אם מקבלים את ההגדרה ההלכתית לשאלה מיהו יהודי, הרי שהקהילה היהודית הולכת ומצטמצמת. אבל אם מקבלים את ההגדרה הרחבה לשאלה הזו, גם לפי זהות האב, הרי שהקהילה שומרת על כוחה. כך או כך, ברור שנישואי התערובת משנים את פניה של הקהילה. כן, 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 כ